vuelta, de vuelta al palco 1, de vuelta a casa. Sale el equipo a calentar. Aquí estamos los que siempre tenemos que estar. Bueno, muchachos, como pueden ver, el equipo calentando. El estadio casi vacío. Pero bueno, estuvimos en las buenas, estuvimos en la Libertadores. Hay que estar siempre. La banda, con los instrumentos.
en los tiros de esquina no podemos aguantar un puto resultado un puto resultado faltaba un minuto salieron los jóvenes eso no lo dije yo han tratado de poner música durante todo el tiempo para que la gente no grite Va a empezar el segundo tiempo. Vamos uno a uno aún. Lágate piñatares también por ahí. La gente quiere que se vaya todo el mundo. Ve, Garcés también salió chispeado y está en la banca. Tú también, hijo de puta. Bueno, la gente está, está recha, está recha con el equipo. La pena que todo es culpa de ese señor que no sé dónde está, ya se escondió. Ahí está, ahí está. Ese es el responsable que el equipo no corre ni verga. a la cancha última oportunidad para el loco o a la corra esta vez Luego de 20 minutos, a ver, 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 a
Hasta aquí llegó todo, no sabemos qué va a pasar con Bustos, lo que sí se sabe es que este va a ser su último año con Barcelona, creo que estoy triste, no, no, no la situación de perder porque no, no todos los años se gana, no todos los años se queda campeón, no todos los años se termina en puestos importantes, ya nos hemos quedado en pasadas ocasiones hasta sin Libertadores, no, no clasificamos todos los años Libertadores, pero es, es esta situación con la que hemos visto con gracias a Luis, con sus imágenes en el estadio, esta situación de que se vuelve algo insostenible, el, el ver parte del cuerpo técnico con los hinchas retándose, insultando la, a la peor manera e invitándolos a pelear con los mismos jugadores, los mismos jugadores con los hinchas, Vemos que ya no hay respeto para nadie. El equipo ya se, no se vuelve un lugar, no, no, no hay un buen ambiente para trabajar. Vemos que todos piden la salida de gustos. Es algo que, obvio, es triste, es triste. Me quedo sin palabras acudir a lo que acude a Barcelona. De, bueno, yo no lo vi, pero, pero Luis estuvo en el estadio y nos cuenta de primera mano esto de poner música para que el en televisión no se escuchen los insultos este Barcelona ahora en Barcelona se han vivido muchas situaciones situaciones feas, situaciones hasta peores pero no es por eso es algo que tiene que volverse normal ni recurrente soy el primero que quiere que Bustos no siga pero soy el primero en decir que Bustos tiene que terminar el año Bustos para bien o para mal ya está en la historia de Barcelona por sus estadísticas por porque ganó un campeonato porque ganó una final porque ganó una final en Casablanca por por llegar a semifinales otra vez después de cuatro años entonces va a estar en la historia sería muy feo que abandone dejando el equipo casi fuera de, de puestos de Libertadores con tres partidos pendientes y la gente dice que cómo le han tirado a gusto no es tirarle a gusto, sino que para mí o para mal lo puedes ver por la historia, puedes verlo por los jugadores, por los nombres, por el dinero. Que es un equipo que se le tiene que obligar a ganar cosas y si no es a ganar, a clasificar. Y si no es a clasificar, a terminar en los primeros puestos, simple y sencillamente. Ya si bien puede tener un buen año, como no, llegar a una final o ser campeón directo, eso es otra cosa. Pero no me puedes decir que a ese equipo de gustos, por solamente por llegar a semifinales, no se les puede exigir nada más. Pero eso no, no es excusa para que Barcelona no se le obligue a pelear por los primeros puestos. Malditos 15 puntos que se han quedado ahí. Llevamos un margen de 4 partidos queriendo pasar de 15 puntos y no podemos. Deja tu comentario, deja tu like. Si eres barcelonista, cuéntanos cómo estás pasando esta frustración, este mal momento que estamos llevando. Y, y repito, nosotros en Pelotado solo queremos estar... estar para divertirlos, para sacarnos una sonrisa, si eres nuestro equipo que sufras con nosotros y eso, que vean cómo vivimos el fútbol al máximo como lo hemos vivido de siempre, pero no pasa eso, espero que te haya gustado y si no, igual deja tu like, compártelo con tus amigos.